നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പൊ പാർട്ട് ടൂ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രെയിംസിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ബി അറ്റ് ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഗർ കണ്ടോ ഒരു ഫ്രെയിം പോലത്തെയാണ് ഒരു ക്യാൻഡിൽ ലിവർ ബി ബേസിക്കലി ഒരു ക്യാൻഡിൽ ലിവർ ബിയും വലത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ എന്താണ് ഒരു ഫ്രീ എൻഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ബി എയിലും ബിയിലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം പോയിന്റ് ബിയിൽ നോക്കിക്കേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിങ്ങോട്ട് വളയും അപ്പൊ ഇവിടത്തെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ പോയിന്റ് എയിൽ മൊമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോഡ് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഡ് അത് ഏത് പോയിന്റിലാണോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ ലോഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ലോഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം എനിക്കിവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഞാൻ മൂന്ന് എലമെന്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇതോട്ട് ഇതുവരെ ഒരു എലമെന്റ് ആക്കാതെ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് എലമെന്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയും എനിക്ക് ലോഡായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഇക്വലൻ ജോയിൻ ലോഡ് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് കുറച്ചും കൂടെ പാടാണ് ഈ കേസിൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് മൂന്ന് എലമെന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ ഇനി ഇക്വലൻ ജോയിൻ ലോഡ് അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കി ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അത് നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ നോക്കും ജാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് എലമെന്റ് ആക്കി മൂന്ന് എലമെന്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ഒരു ആർ ത്രീയും കൂടെ ഞാൻ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നെ ഞാൻ ആർ ത്രീ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഡയറക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ റൈറ്റിലോട്ടാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ മൊമെന്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് കാരണം ലോഡ് ഇതിനെ ഈ ബീം ലൈക്ക് നമ്മുടെ ബീമിനെ എങ്ങോട്ടാ തള്ളുന്ന ഈ ബീമല്ല കോളം കോളം തള്ളുന്നത് റൈറ്റിലോട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡയറക്ഷനിൽ വേണം ഞാൻ എന്റെ ആർ ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ എന്റെ ആർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് മൂന്ന് എലമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ഉണ്ട് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എല്ലാം എന്താണ് ഡയഗ്നൽസിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ആയി നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ബി ആർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് അപ്പൊ ബി ആർ മെട്രിക്സിന് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീക്ക് എന്താണ് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വേരിയേഷൻ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എടുത്ത് കൊടുത്ത ഇതിന്റെ താഴെ ഇങ്ങോട്ട് എന്താണ് ഒരു വേരിയേഷനും ഇല്ല ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടം വരെ ട്രാങ്കുലർ വേരിയേഷൻ ആണ് അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടും തോറും മൊമെന്റ് കൂടിക്കൊണ്ട് പോവല്ലേ അപ്പൊ ലെങ്ത് കൂടുന്ന വെച്ചാൽ മൊമെന്റ് കൂടുന്നോണ്ട് ട്രാങ്കുലർ വേരിയേഷൻ വരും ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതോട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഈ എല്ലാ പോയിന്റും ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരേ മൊമെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വേരിയേഷൻ വന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂം ത്രീ ആണ് കാരണം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ടോട്ടൽ ഇവിടത്തെ ഈ ലോഡ് കാരണമുള്ള മൊമെന്റ് എന്താ ഈ വൺ ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ആണ് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ബോക്സ് വേരിയേഷൻ കിട്ടിയത് ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം ഓർഡിനേറ്റും ത്രീ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ വൺ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് വിടുമ്പോൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ത്രീ എന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് പിന്നെയും നെഗറ്റീവ് ഫോർ എന്നത് സീറോ ഫൈവ് എന്നത് സീറോ സിക്സ് എന്നത് സീറോ അപ്പൊ എന്റെ ആയിട്ട് എന്റെ ബി ആറിന്റെ കോളത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം കിട്ടി ഇനി ഞാൻ ആർ ടുവിന് എന്ത് ചെയ്തു വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു മൊമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഫുള്ളി ബോക്സ് വേരിയേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ട് ബോക്സ് വന്ന് എല്ലാ വാല്യൂസും വൺ ആണ് ഇതിൽ
ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെ എന്താണ് പെൻഡിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ കാരണം എന്താണ് ഇത് ടോപ്പിലോട്ടാണ് ഇതിന്റെ വളക്കുന്നത് ടോപ്പിലോട്ട് വളക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ടോപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ ബോക്സ് വരച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ റൈറ്റിലോട്ടാണ് ഇതിനെ വളയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബോക്സ് റൈറ്റിലോട്ട് വരച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ടോപ്പിലോട്ടാണ് വള വളയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ടോപ്പിലോട്ട് കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ ഒരു മിക്സ് വരും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് അകത്തോട്ടൊക്കെ പോകും അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ എന്റെ ഇത് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ലൈക്ക് എന്റെ ഫിഗർ എവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്ര എങ്ങോട്ടാന്നൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു ഇനി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവാ അപ്പം എന്റെ ഫിഗർ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ആർ ത്രീ ഇരിക്കുന്നത് ഏ അല്ല ഇവിടെ ഫിക്സ് അടേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുമ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റില് മൊമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് കാരണം എന്താണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് ഇത് വളയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്റെ ആർ ത്രീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ ആർ ത്രീ നിന്ന് എന്താണ് ഈ ഒരു ലെങ്ത്തില് മൊമെന്റ് വേരിയേഷൻ ട്രാങ്കുലർ വേരിയേഷൻ അല്ലേ ഇത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടല്ലേ തള്ളുന്നേ അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് എന്ത് എന്റെ ബി എം ഡി ഡയഗ്രാം പോവാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നടുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബി പോയിന്റ് വരും അത് ത്രീ മീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് ഇത് എ ബി ഏ ഇനി അപ്പം ഇതായി ഇനി ഈ ഒരു ആർ ത്രീ കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് അല്ലേ ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ഇതും എന്താണ് താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഇവിടുത്തെ വേരിയേഷൻ നമ്മളൊരു ബോക്സ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നത് ഇനി നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എങ്ങനെയാ കൊടുത്തതെന്ന് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നമുക്ക് ഒരു വേറെ കളറിൽ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് യെല്ലോ ഉം അപ്പൊ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിലല്ലേ അത് തൊട്ട് ഇതുവരെ പോണം അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഇനി പറയുന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഓരോന്നിന്റെ നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എഴുതി എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് വാല്യൂസ് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് നോക്കണം ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് സിക്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ആ ടൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലല്ലേ അപ്പൊ ടൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം അല്ലെ ഇതെന്താണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് ത്രീയും അവിടെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ത്രീന്റെ വാല്യൂ ഇതേ ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് തരുന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ത്രീന്റെ വേരിയേഷൻ പറയാൻ പോണേ ത്രീ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇതെന്താണ് പോസിറ്റീവ് സിക്സ് ഇനി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതോ ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഇതാണ് ബി ആറിന്റെ തേർഡ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആർ മെട്രിക്സിന്റെ തേർഡ് റോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വാല്യൂ അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക എഴുതുക പിന്നെ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആയി പിന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എന്താ എഫ് ആർ ആറിന്റെ ഇക്വേഷൻ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ബാക്കി എന്താണ് ആർ എസ് ഈക്വൽ എഫ് ആർ ആറിന് അറിയുക വാല്യൂ കണ്ടു പിടിക്കുക സിമ്പിൾ ഇനി നമുക്കൊരു ട്രസ് എലമെന്റിന്റെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പം ട്രസ് എലമെന്റിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ എ ആണ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ പോലെ വലിയ മെട്രിക്സ് ഒന്നുമില്ല നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു എൽ ബൈ സിക്സ് ഇ ഐ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ടു അതല്ല പകരം എന്താണ് ഇവിടെ എൽ ബൈ എ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് അത് വ്യത്യാസം ബി ആർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെയും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എന്നോട്
ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് എലമെന്റ് ഉണ്ട് എ ബി സി ബി ആയിട്ട് രണ്ട് എലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് എലമെന്റ് എഴുതി ഇനി ഇതിന് കണക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലെങ്ത് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ സൈൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സൈൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ സൈൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് എ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ എ ബി ബൈ സൈൻ തേർട്ടി പിന്നെ സി ബി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സി ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ സി ബി ബൈ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി എ സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എ സി ബൈ സൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് എ സി ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എ ബി ബി സിന്റെയും ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എ ബി ബി സിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സിൽ എഫ് വണ്ണും എഫ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം എന്താ ഇവിടുത്തെ എഫ് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ ബൈ ബൈ എൽ വൺ ബൈ എ ആണ് അതുപോലെ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ടു ബൈ എ ആണ് അപ്പൊ എൽ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെങ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏരിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഇ ആയിട്ട് നിർത്തിയാൽ മതി കാരണം ലാസ്റ്റ് ഇത് കട്ട് ആയി പോകും ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ പോയിന്റിൽ കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് കിട്ടി അതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ബി ആർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ബി ആർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആറിന്റെ സ്ഥലത്ത് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മോസിന്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് മോസോ എസ് എ വണ്ണിന്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഉള്ളതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും ഇന്റേർണൽ ഫോഴ്സസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സാധനം സിമ്പിൾ ആണ് ജോയിൻ ബീന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ മതി ജോയിൻ ബീനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ വരയ്ക്കുക എഫ് എ ബി എഫ് ബി സി ഇഷ്ടമുള്ള അസ്യൂം ചെയ്യാം എല്ലാം ടെൻഷൻ ടുവേഴ്സ് ജോയിൻ അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെയാണ് ടെൻഷൻ പോസിറ്റീവ് കമ്പ്രഷൻ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ടുവേഴ്സ് ജോയിന്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുക ടുവേഴ്സ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ടെൻഷൻ ആണ് ടെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടുവേഴ്സ് ജോയിന്റ് ഇട്ടു നമുക്ക് ഇടയിലുള്ള ആംഗിളൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഹൊറിസോണലും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്താൽ പോരെ എഫ് എ ബിയുടെ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് എ ബി കോസ് തേർട്ടി പ്ലസ് എഫ് ബി ബി കോസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ആ പ്ലസ് ഒന്നുമില്ല പ്ലസ് സീറോ ആണ് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എഫ് എ ബി സൈൻ തേർട്ടി പ്ലസ് എഫ് ബി സി സൈൻ തേർട്ടി സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കാരണം എന്താണ് ഇത് ഈ മുകളിലോട്ട് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ റിസോൾട്ട് കമ്പോണന്റ് പോണേ ഇത് താഴോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു വൺ അതാണ് ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഓരോന്നിന്റെ എഫ് വാല്യൂസ് സൈൻ തേർട്ടി കോസിനൊക്കെ വാല്യൂസ് ഇടാലോ ഇതിൽ നിന്ന് എഫ് എ ബിയും എഫ് ബി സിയും എന്ത് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നൊരു ടെൻഷൻ പോസിറ്റീവും കമ്പ്രഷൻ നെഗറ്റീവും സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടും ആ ഓരോ മെമ്പർ വാല്യൂസിന് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബി ആറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സസ് അല്ല ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സസ് അതാണ് നമ്മുടെ ബി ആർ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്യൂ എന്ന് ഇന്റേർണൽ ഫോഴ്സസ് ഈ ക്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബി ആർ ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ആർ മെട്രിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പൊ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്താണ് അതിപ്പോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടു നോട്ടില് ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാന്നുള്ളൂ ബി ആർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇല്ലേ സെയിം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോമിലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം ഇത്രയും മാത്രമേ അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാ